Así de candente se puso el debate por momentos en la tarde de hoy. Tenemos con nosotros al a exalcalde de Jayalía, miembro del Partido Demócrata Raúl Martínez, gracias por estar con nosotros esta noche, y el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez, analista militar y político. Raúl, eh, evidentemente hubo momentos muy candentes, eh, muy, muy tensos, como este con Rand Paul, estuvo también el, el eh, congresista Johnson, y eh, también con eh, John McCain. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa lo que ocurrió en la tarde de hoy? Bueno, primeramente yo creo que la, la secretaria pudo eh, presentarse como... Hubieron muchas personas que decían que ella no se quería presentar porque se hizo enferma y que ella tenía miedo de presentarse. Pues se presentó no solamente eh, frente al Senado, sino se presentó también a la Cámara. Y yo creo que ella salió... salió al Senado por la mañana y a la Cámara, a la por, la cámara la por la tarde. Y salió airosamente de todo. Definitivamente tú tienes individuos como Ram Paul y en el caso este de eh, Bob Johnson que tienen que tienen que tener una posición para eh, que su grupo íntimo, su grupo que lo apoya a ellos, pues se sientan que hicieron algo bueno. Pero tuviste la respuesta número uno a Bob Johnson, que no conoce, y a Rand Paul nunca va a tener la oportunidad de tener que votar un secretario de Estado, porque los Estados Unidos nunca van a elegir un individuo. Se refiere al hecho que el señor Paul le dijo, si usted hubiera sido mi... Va, 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 vamos a verlo, y para escuchar también... Ah, bueno, yo que lo tenía, va, eh. Vamos a verlo. I'm glad that you're accepting responsibility. I think that ultimately with your leaving, you accept the culpability for the worst tragedy since 9-11. And I really mean that. Had I been president at the time, and I found that you did not read the cables from Benghazi, you did not read the cables from Ambassador Stevens, I would have relieved you of your post. I think it's inexcusable. I don't suspect your motives of wanting to serve your country, but it was a failure of leadership not to be involved. It was a failure of leadership not to know these things. And so I think it is good that you're accepting responsibility because no one else is. No le contestó nada en ese no, momento. Mira, pero, pero, pero eso no había que contestarle. Eh, ahí, ahí le contestó un senador de Connecticut, Chris Murphy, que le dijo comparar los cuatro mil y tantos muertos de septiembre 11. Definitivamente que, que mueran cuatro, eso nadie lo quiere. Pero comparar, te das cuenta que él lo que estaba haciendo era tomando unas posiciones para complacer al elemento de él. Coronel, ¿cuál es su evaluación de bueno, lo que ocurrió hoy? Vamos a poner en perspectiva todo. Primero, eh, la, la secretaria Hillary Clinton ha hecho lo que va a ser el próximo secretario de Estado, o sea, que va a superar la número de horas de vuelo y va a irse visitado. Ese es el futuro y el destino de todos los secretarios por los, los, los tiempos que estamos viviendo. Nadie cuestiona su trabajo. Es más, en mi opinión, su desempeño ha sido el mejor de toda la administración, inclusive mejor que el presidente, es mi opinión. So, no estamos cuestionando la actividad de ella que ha tenido el desempeño estos últimos cuatro años como secretaria. Lo que estamos hablando de un departamento que supera a los partidos políticos porque el Departamento de Estado hay burócratas que trabajan ahí 20 y 30 años hasta el retiro, que no le importa el partido de poder y ella no tenía control. O sea, aquí el cuestionamiento que viene del principio es, ella, secretario de Estado, ha hecho una labor excelente, lo que el presidente le manda, pero ese Departamento de Estado hay que mirarlo, porque ella tenía cuatro individuos que por, supuestamente ahora están en... Eh, pero fueron ausencia, su suspendidos. Suspendido, pero no la quitaron, no han perdido el trabajo. O sea, pues, perdón, existe el servicio civil, no se pueden votar así. No se pueden votar, los tienen ahí puestos y a lo mejor los reclasifican. Pero ese no es el punto. El punto es que este departamento, que es el punto que se ha tratado de llevar desde el, el principio de este problema en septiembre, tardamos casi dos o tres meses en hacer un foro investigativo para ver lo que ocurrió. Esto no iba a cambiar las elecciones, eso es otro punto que quiero aclarar. Esto no iba a cambiar las elecciones, que si antes... Que de, si desde el punto de vista militar, desde, usted, el punto usted, militar. desde el punto de vista militar, ¿cómo se reacciona o cómo son las comunicaciones cuando una embajada, no solamente en este caso de Benghazi, que era un consulado, sí. que no tenía inmunidad diplomática a los consulados, claro. eso hay que hay tomarlo en cuenta. Claro. Ahora, ¿cuál es el procedimiento cuando, por ejemplo, Raúl Martínez es embajador y le dice, coronel, usted está en el Departamento de Estado sí. o... o o en la CIA o donde sí, sea. Sí, ahí hay, hay mataché militar también okay. con él. Ella eh, llama a su mataché militar. Coronel, estamos siendo atacados. ¿Cómo es la respuesta ahí? Bueno, el problema es ese. El problema ella dice que tenían que depender de las de la, la, los pequeños grupos que habían de, de milicias que, que habían en tiempos anteriores respondido. Mm. El problema aquí grave, Oscar, es que tú estás teniendo un departamento de Estado que en los últimos 20 años ha fortificado todas sus embajadas que ha tenido una relación con el Departamento de Defensa y no había, había un dron que no estaba armado. 
eh, los aviones en Vicenza no podían responder. Y este ataque empieza a las dos y media de la tarde y termina a las ocho y media hora de nosotros. Seis horas. Seis horas en que se sabe que alguien en el departamento, inclusive en la misma Casa Blanca, porque aquí el cuestionamiento es cómo la información sale. Esto no es una, una, una cacería de brujas en contra de ella. Esto es un cuestionamiento como la administración respondió, cómo es que ponen a Susan Rice a la palestra a dar una información que en otros lados, Petrao, su oposición de noviembre 16, dice que se dijo para no alertar a los grupos de Al Qaeda. Ese es el verdadero cuestionamiento de este departamento que hay que revisarlo. ¿Hubo, hubo información encontrada de este departamento? Aquí? Va, 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 la vamos, CIA, la, va, vamos a poner las cosas de septiembre 11, el día que pasa esto. Sí querían una cacería de brujas porque consideraban que eso iba a debilitar al presidente y la elección. Eso es número uno. Cuando empiezan las informaciones, y él, que fue militar, saben que las primeras informaciones casi siempre vienen erróneas, pero son las informaciones que te da el Departamento de Defensa, que te da la CIA. En el caso específicamente, está hablando el coronel de que habían unos drones que no estaban preparados, ese no es la Secretaría de Estado, eso es los militares, eso es lo que tienen que preparar los drones. Pero vamos, vamos a decir, y en el caso específico, cuando esto pasa, fíjate si se estaba convirtiendo en una cuestión política, y el coronel tiene que tener buena memoria en este programa, él cuestionó si era verdad o no que ella estaba enferma para testificar, hasta que se pudo probar que si estaba enferma, se cayó, tuvo una, una, un, un problema gravísimo y fíjate, vino a testificar. Sí lo querían convertir en una cuestión política, como parte, algunas de las personas que estaban ahí, lo estaban convirtiendo en una cuestión política porque ella es un potencial candidato en 2016. Si empezamos a separar la política, si queremos mirar ahora y hacer un análisis completo del Departamento de Estado, Obama lleva cuatro años ahí, pero Bush tuvo ocho años. Y Clinton, tú, si tú miras los números de año, vas a ver que los republicanos y los demócratas estaban más o menos igual. Y lo que tú dices, esos empleados de servicio civil son casi inamovibles. Entonces, son los individuos que mandan. Pero Una, eso es un problema. Bueno, pero, 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 pero es un problema mano. para todos los gobiernos. Y tú no puedes llegar y cambiar la administración completa. Va, vamos otra, a otra cosa, va, perdón, va, perdón. Va. En el caso de Petrao, si me alegro que lo haya mencionado, él era el jefe de la CIA. Y los republicanos no quieren tocar a Petraos, si no hubiera sido por este escándalo, porque era un potencial vice, eh, presidente para los Estados Unidos. Así que sí, la política la seguimos metiendo en momentos graves. Vamos a escuchar Estados al Unidos. coronel eh, Octavio Pérez, pero vamos a escuchar la parte de la secretaria con eh, John McCain. The American people deserve to know answers, and they certainly don't deserve false answers. Why is it? that the administration still refuses to provide the full text of emails regarding the deletion of references to al-Qaeda and terrorism in the talking points. Why do we care? Because if the classified information had been included, it gives an entirely different version of events to the American people. So here we are, four months later, and we still don't have the basic information. Now, if you want to go out and tell the American people what happened, You should at least have interviewed the people who were there. ¿Qué quiere que se desclasifique la información y se dé? Claro, claro, porque eso ya pone otra connotación. Ahora, respondiéndole al alcalde, cuando yo estuve aquí la última vez, yo dije claramente que los programas del domingo por la mañana, que anunciaban lo que iba a decir, porque el presidente ya sabía lo que iba a venir en las deposiciones, o sea, lo que ya habían encontrado, ella, a consecuencia, a las 2 o las 3 de la tarde, sale un edito que no puede ir, o sea, 7 o 9 días, no que uno cuestiona que esté enfermo o no. O sea que mucho antes de la deposición, 9 días, sabiendo que aquí cualquiera, con una caída, con una contusión, puede. ¿Cómo tú vas a, a programar? Tú dices, mira, en este momento no está indispuesta. Y ahí es donde viene la duda que a consecuencia de los programas que hay, Meet the Press, que hacen todos esos reclamos, ella por la tarde, su oficina, anuncia que no puede. Ahí es donde viene la duda, ahí es donde viene el elemento de duda de por qué no podía deponer. La cosa es esta, mira, primero, ella se autoinmola cuando ella acepta responsabilidad. Primero, el presidente dice, yo soy responsable porque soy comandante jefe. Ya cuando él gana la elección, entonces hay que re, 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 salvarle esa vida política, ese potencial para el 2016. Pero, ya ganó las elecciones. Pero no está no hablando está, el presidente, no está, no está hablando nada. de Hillary Clinton. Hillary Clinton, deponiendo cuatro o seis días antes que se vaya del secretariado, no tiene ningún interés, o sea, no tiene ningún valor, ningún daño político. Entonces, lo que se, se trató de hacer, y no es que, que haya, pero fue coincidental que los programas 
televisivo Pero tú tuviste domingo. duda de que la enfermedad Mucha, de ella era... No, no. Todo el mundo sabía que se había caído. Pero no, no, antes de la caída. No, antes de la caída. No, cuando estaba, como no, cuando tenía el virus. Estábamos el virus, hablando el, perdón, de que los viene el virus, radial, viene el virus, ella se deshidrata y ahí es cuando se cae. Cuando ella tenía el virus, no cuando se cayó, tú fuiste uno de aquellos que dijeron eso. Yo creo que lo honesto no, de decir hoy, dije... me equivoqué... Perdón bueno, a la secretaria ahí, de Estado. Ahí estamos, ahí estamos raros, porque yo lo que dije bueno, fue busca que... Bueno, los programas. Los, busca los programas. El, el domingo ese hubo varios programas, Meet the Press, Meet the Nation, donde se estaba hablando de lo que venía. Y a las dos de la tarde se emite que la secretaria no va a poder porque va a ser ingresada por la contusión, no por el virus. En otras palabras, dice, coincidentalmente que esto ocurra días antes de la deposición... Es lo que levantó la duda. Vamos a ver algo más de la secretaria hoy y a escuchar las opiniones de ustedes dos. Yes, we now face a spreading jihadist threat. We have driven a lot of the AQ operatives out of the Fatah, out of Afghanistan, Pakistan, killed a lot of them, including, of course, Bin Laden. But we have to recognize this is a global uh, movement. We can kill leaders, but until we help establish strong democ democratic institutions, until we do a better job communicating our values and building relationships, we're going to be faced with this level of instability. Un minuto nos queda para Raúl Martínez y Octavio Pérez. Y la pregunta es, luego de lo de Argelia también, agregando lo que ha pasado en Argelia, ¿Estamos ganando o estamos perdiendo la guerra contra Al Qaeda y el terrorismo internacional? Yo creo que nosotros estamos ganando la guerra porque hemos decimado a aquellos que eran los líderes, pero siguen habiendo grupos que van a estar ahí y van a estar viviendo. Una de las cosas que también quería tocar, que se tocó en el tema y no lo hemos tocado en esta noche, es que a ella la acusan de no haberse leído estos telegramas o estos comunicados. Ella recibe más de un millón de telegramas y lo mandan a la secretaria de Estado. No quiere decir di directamente que es dirigido a ella, porque los embajadores... Se comunican con alguien. Pero en esto no tenía alta prioridad lo que estaba pasando. Pero en tenía, que ir a, tenía que ir al primer. Es como que tú quieras decir ahora que el presidente Bush, que recibió información del go, de, de lo. De lo, no, no, de lo... La, la pregunta es porque existe lo que. Lo pero que espérate, es pero priority, hay que ver... priority y highly confidential. Y no eran priority y highly confidential todos los briefings que le dieron a Bush para evitar el 9-11. Entonces no se le puede culpar al presidente porque a lo mejor él no se dieron cuenta. En el caso de ella. ¿Tú crees que si tú sabes algo de eso, tú no vas a prevenirlo? Coronel. Primero, eh, escuchen lo que Mar, el cuestionamiento de Marco Rubio, que fue muy cortés con ella, pero también le preguntó si usted no tuvo esto y si usted se reunió con los líderes de esos gobiernos, no le, le indicó la, los problemas de seguridad. O sea, ahí es donde viene el verdadero caso. La falta de comunicación y es no la embajada. ¿La falta de comunicación entre quién y quién? Entre el Departamento, el de, el departamento de Estado recibiendo la información que la, el vocero de la Casa de, Blanca... De la CIA y el Pentágono. No, el la Pentágono Casa y la CIA tienen todos los cables, por eso lo quieren desclasificar yeah. o reclasificar. El problema es la información que se puso al público en ese tiempo sin saber lo que estaba pasando. Yeah. Uno tiene que poner... Ahora, sencillamente, este problema es que el problema de un departamento de Estado que necesita reestructuración y esto le va a causar más problemas al presidente que a la economía. Bueno, se acabó el tiempo. Hay que mirar tiempo. también lo que contestó ahí al, al senador Marco Rubio, que lo contestó muy claro, donde han tenido más problemas en Egipto que en Siria. En Siria todos decían que sí, que sí, que sí, pero no están preparados para defenderlo. Bueno, vamos a seguir con esto porque esto pique y se extiende el tema de Siria y el tema del Medio Oriente. Gracias Raúl Martínez, gracias Coronel Octavio Pérez. y al...